ഈ ആഴ്ചത്തെ സവിശേഷ വാർത്തകളുമായിട്ടുള്ള വാർത്താവാരം പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം യഹൂദ സ്മാരകങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വീണ്ടും വിവാദം പോകുകയാണ് ഇത്തവണ സിനഗോഗിന് മുന്നിലെ കടകൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് വിവാദം ആരൂരും അറിയാതെ കടകൾ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി പഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതായി പറഞ്ഞ കച്ചവടക്കാർ സമരത്തിന് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു മാള ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ ധർണ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ ആർ വിനോദ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രസിഡന്റ് പി ടി പാപ്പച്ചൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ആരിഫ് കോറോത്ത് കെ ഐ നജാഹ് ശ്രീജിത്ത് കെ ജെ വർഗീസ് എ എ അഷ്റഫ് സദാശിവൻ ജിനേഷ് ഇന്ദിര ശിവരാമൻ രാജു മണവാളൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഫ്യൂസ് ഊരിമാറ്റിയതോടെ കരുപ്പടന്ന മുസാഫരിക്കുന്ന ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി അവതാളത്തിലായി നാട്ടുകാരുടെ വെള്ളം കുടിയും മുട്ടി തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒമ്പത് വർഷം മുൻപ് പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ ശുദ്ധജല വിതരണ ശൃംഖലയുടെ കറണ്ട് ചാർജ് മെയിൻറ്റനൻസ് തുടങ്ങിയവ വെള്ളാങ്ങലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് നിർവഹിച്ചിരുന്നത് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നയം അനുസരിച്ച് പ്രാദേശിക കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്ക് തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് നിയമം വന്നത് പഞ്ചായത്ത് കറണ്ട് ചാർജ് അടയ്ക്കാത്തതിനാൽ കെ എസ് എ ബി ഫ്യൂസ് ഊരി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതോടെ ഈ കടുത്ത വേനലിൽ നൂറുകണക്കിന് നിർധനരായ കുടുംബങ്ങൾ ശുദ്ധജലം കിട്ടാതെ നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് അങ്ങനെ വൈന്തല ഓക്സ്ബോ തടാകം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താനും ആളുകളെത്തി ഇനി അറിയേണ്ടത് ആരെല്ലാം കൈയേറി എന്നതാണ് അടുത്ത കാലത്തെങ്ങാനും വല്ല പിടിയും കിട്ടിയാലായി കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാറ് വാർഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓസ്പോ തടാകം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ആരംഭിച്ചു നാലേക്കർ വരുന്ന കണിച്ചം തുറയിലെ ഓസ്പോ തടാകം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു ഇത് തുടർന്നാണ് തടാകത്തിന്റെ അതിർത്തി അളന്നു തിരിക്കുന്നതിന് താലൂക്ക് സർവേയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തടാകം അളക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് ചാലക്കുടി പുഴയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം അമ്പരത്തോട് വഴി എത്തി കൊണ്ടൊഴിഞ്ഞാൽ തോട് വഴി തിരികെ ചാലക്കുടി പുഴയിലേക്ക് തന്നെ പതിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് കാളയുടെ കുളമ്പാകൃതിയിൽ കിടക്കുന്നതിനാലാണ് ഇതിനെ ഓക്സ്പോ തടാകമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിശാലമായി കിടക്കുന്ന തടാകം പായലും പുല്ലും വളർന്നു കിടക്കുകയാണ് അതിർത്തിയും കൃത്യമായി നിർണയിക്കാത്തതിനാൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും കയ്യേറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തടാകത്തിന്റെ ഭൂമി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയ അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്ന് കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ഐ കണ്ണത് പറഞ്ഞു കാടുകുറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനാറാം വാർഡിലാണ് ഈ ഓസ്പോ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ഇതിൻ്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട് വരികയും ഏകദേശം നാല് ഏക്കർ വരുന്ന ഈ കണ്ചാന്നൂർ ഓക്സ്പോ തടാകം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി കണ്ടൽക്കാടുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയും അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട ജനപദ്ധതികളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് കേന്ദ്ര ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡും അതുപോലെ സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡൊക്കെ ഇവിടെ സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വേണ്ടത്ര പരിഗണന ഇതുവരെ അതിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ചാലക്കുടി പുഴയിൽ നിന്ന് തൂമ്പുരുത്തോട് വഴി വെള്ളം വരികയും കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ തോട് വഴി വെള്ളം പുഴയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തടാകമായിട്ടാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അതിർത്തി ഇതുവരെ നിർണയിച്ചിട്ടില്ല സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തിനോട് ഈ കണിച്ചാന്തുറ സംരക്ഷിക്കണം കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുള്ളതിലാണ് ഏകദേശം എട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരം നമ്മൾ താലൂക്ക് സർവേ കൊണ്ട് അളപ്പിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ആയതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ അളവ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ജലസേചനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകമാക്കണമെന്നാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പല അർത്ഥം ടൂറിസം ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഫണ്ട് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല പഞ്ചായത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് പറയുക
കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബാധ്യത വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ തലത്തിൽ നബാർഡ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ കൺസർവേഷൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് നവീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വളരെ വർഷങ്ങളോളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലാണ് ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഇതിനു വേണ്ടി പഠനം നടത്തുകയും ഡോക്ടർ സണ്ണി ജോർജ് അടക്കമുള്ള പ്രഗത്ഭരും അതുപോലെ ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡിൻ്റെ സംസ്ഥാന ചെയർമാനൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എം എൽ എയും അതുപോലെ ചാലക്കുടി എം എൽ എയും ഇതിനു വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വേണ്ടത്ര ഫണ്ട് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംയുക്തമായി പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു രൂപീകരണം അല്ലെങ്കിൽ നവീകരണം നമുക്ക് സാധ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ജനകീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീരങ്ങളിൽ കൽച്ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനും തടാകത്തിലെ ചെളി നീക്കി കൂടുതൽ വെള്ളം സംഭരിക്കാനും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം കൃഷിക്കും ജലസേചനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി സർക്കാർ സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്നതിനും ശ്രമം നടക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു മുറ്റം നിറയാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പച്ചക്കറി തൈകൾ നൽകുന്നതാണ് രാജേഷിന്റെ വിനോദം അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള പച്ചക്കറി തൈകളാണ് വെറുതെ നൽകുന്നത് ജൈവ കർഷകനായ മേത്തല കടുകച്ചുവട് ഈശ്വരമംഗലത്ത് രാജേഷാണ് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിവിധ ഇന പച്ചക്കറികൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എസ് ഐ കെ ജെ ജിനേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നടത്തി വിളവെടുപ്പിന്റെ അന്ന് വിളവെടുപ്പിന്റെ എന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് അറിയിച്ചു അന്ന് എനിക്ക് അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് പിയുടെ കോൺഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നമ്മുടെ അഡീഷണൽ സി മൂന്നിന് എസ് ഐ ആണ് വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് വീണ്ടും അടുത്തൊരു പുതിയ സംരംഭം അദ്ദേഹം നടത്തി ജൈവ കൃഷി നടത്തി വളരെയധികം വിജയിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതും ആഗ്രഹം നൂറുമേനി വിളയ്ക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹവുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നമ്മളൊക്കെ എന്നും നമ്മള് പുറത്തുള്ള നാടുകളെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ വീടുകളിലും ഒരു തൈ എങ്കിലും വെച്ച് അത് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി നമുക്ക് വേറെ വളരെ കൂടുതൽ വിൽപ്പനയ്ക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തമാവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേരളത്തിന് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാകില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജൈവ വാർഡ് കൗൺസിലർ എം കെ സക്കീർ പച്ചക്കറി തൈകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അഡ്വക്കേറ്റ് പരമേശ്വരൻ കെ ഐ കണ്ണൻ സി കെ ഷാജു പി എ വിനേഷ് എം കെ പുരുഷോത്തമൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അഞ്ചു വർഷമായി പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തി വരുന്ന രാജേഷിന് പത്തോളം പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാലം കഴിഞ്ഞത് മിച്ചം സംസ്ഥാന ബജറ്റിലും ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയില്ല ഒടുവിൽ പഞ്ചായത്തിന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക കണ്ടെത്തി അന്നമനട കൃഷിഭവന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് മാള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച സർക്കാർ ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിൽ ഒന്നിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൃഷി ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം അന്നമനട കവലയ്ക്കടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കെട്ടിടം കാലപ്പഴക്കം മൂലം ദ്രവിച്ചതാണ് ചോർന്നൊലിക്കുന്നതിനാൽ മഴ പെയ്താൽ മുറി നിറയെ വെള്ളം നിറയും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിട്ടാണ് ഫയലുകൾ നനയുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് കഴക്കോൽ ദ്രവിച്ച് വീഴുന്നത് മൂലം പേടിയോടെയാണ് ജീവനക്കാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കെട്ടിടത്തിലെ ശൗചാലയം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കെട്ടിടത്തിന് സമീപം പുതിയ ശൗചാലയം പണിതിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല ഭാഗങ്ങളും അടർന്നു വീഴുകയാണ് സമീപമുള്ള വീടുകളിലെ ശൗചാലയങ്ങളാണ് ജീവനക്കാർക്കിപ്പോൾ ആശ്രയം കൃഷിഭവനു വേണ്ടി രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടിയ പുതിയ കെട്ടിടം പണി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചു അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടം പണി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കാൻ തുക തികയാതെ വന്നതോടെ നിലയ്ക്കുകയായിരുന്നു പുതിയ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് വേണ്ടത് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടം പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചിലവഴിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണ് ഇതിനായി സർക്കാരിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടെസി ടൈറ്റസ് പറയുന്നു എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക കിട്ടുമോ എന്നും ശ
കുഴൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കൊച്ചുകടവ് വലിയകം പാടത്ത് കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന പൊട്ടുവെള്ളരി ചെടികളാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി നശിപ്പിച്ചത് സുരേഷ് ഡെൻസിൻ രവി എന്നിവർ പാട്ടത്തിനെടുത്ത നാലേക്കറിൽ വിളവിറക്കിയ ചെടികളാണ് പെയ്തു നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ദിവസം പ്രായമായതും കാഴ്ച തുടങ്ങിയതുമായ ചെടികളിൽ പലതിലും നിറയെ കായ് പിടിച്ചിരുന്നതാണ് ഇവയോട് ചേർന്നിട്ടിരുന്ന പയർ ചെടികളും പിടുതു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വായ്പയെടുത്ത് കൃഷിയിറക്കിയ ഇവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം വാർഡില് വെല്ലിയന്തം എന്ന സ്ഥലത്ത് നാലേക്കർ സ്ഥലത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി പൊട്ടുവല്ലരി കൃഷി ചെയ്തത് സാമൂഹ്യ പുരോഗികൾ മുഴുവനായും പറിച്ചു കളഞ്ഞൊക്കെയാണ് ഒരു കിലോ തൂക്കം വരുന്ന പൊട്ടുവെള്ളരിയാണ് പറിച്ച് വാടിക്കിടക്കുന്നത് തൂക്കുപാലത്തിലൂടെ ആടിയൊലഞ്ഞുള്ളൊരു യാത്ര മനോഹരമായൊരു അനുഭവമാണ് എന്നാൽ ജീവൻ പണയം വെച്ചാണ് പായ്ത്തുരുത്തുകാർ തൂക്കുപാലത്തിൽ കയറുന്നത് പേടി മൂലം ചിലർ കയറാറുമില്ല എന്നാൽ അധികൃതർക്ക് ഇതെല്ലാം എന്ത് എന്ന നിലപാടാണ് ഇപ്പോഴും കുഴൂർ പായ്ത്തുരുത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനായി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പണിതീർത്ത പാലമാണ് തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നത് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താത്തതിനാൽ കൈവരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുകയാണ് കുഴൂർ കുന്നുകര പഞ്ചായത്തുകളിലായാണ് പായ്ത്തുരുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിവാസികൾക്ക് തുരുത്തിൽ നിന്ന് തൂക്കുപാലം കയറി വേണം കുഴൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്കും മറ്റും എത്താൻ തൂക്കുപാലം വന്നത് മൂലം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പേടിക്കാതെ ചാലക്കുടി പുഴ മുറിച്ചു കടക്കാൻ സഹായകരമായി കാർഷിക ഗ്രാമമായി ഇവിടെ നിന്നുള്ള വിളകൾ കുഴൂരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും വഴി തെളിഞ്ഞു എന്നാൽ കാലപ്പഴക്കത്തിൽ പാലം തകർച്ചയുടെ വക്കിലായതോടെ പേടിയോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തൃശൂർ എറണാകുളം ജില്ലകളുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശമാണ് ഇതെന്നതിനാലാണ് പായ്ത്തുരുത്ത് അവഗണന നേരിടുന്നതെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പക്ഷം അപകടകരമായ ഈ അവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് കുഴൂർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള നാട്ടുകാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാലത്തിൽ പലപ്പോഴും അപകടം ഒഴിവാകുന്നത് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് പാലം അപകടാവസ്ഥയിലായിട്ട് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും ധാരണയായിട്ടില്ല അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി ചർച്ചകൾ നടന്നെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല പാലത്തിൽ വൈദ്യുതി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയോ പാലത്തിലേക്കുള്ള അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല പാലത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള നടവഴി പുല്ല് വളർന്ന് കാട് പിടിച്ചതോടെ ഇഴജന്തുക്കളുടെയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെയും ശല്യവും ഉണ്ടാവുന്നു തൂക്കുപാലം സംരക്ഷിക്കണമെന്നും പാലത്തിൽ വൈദ്യുതി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നും കുഴൂർ സർഗം പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രസിഡന്റ് കെ ജി ഷാനു അധ്യക്ഷനായി എം കെ വിനോജ് കെ ടി അനിൽ കെ ജി ഗോകുൽ കെ എം ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ കാര്യക്ഷമമാകുന്നത് പലപ്പോഴും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടാറുണ്ട് പുത്തഞ്ചിറ പഞ്ചായത്തും ഇടയ്ക്കിടെ വാർത്തകളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയാണിപ്പോൾ ഒടുവിൽ ഐ എസ് ഒ അംഗീകാരം നേടിയതാണ് വാർത്തയായത് ഐ എസ് ഒ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ അപേക്ഷകളിൽ സമയബന്ധിതമായി നടപടിയെടുക്കാനാകും ഓരോ അപേക്ഷകളിലും എടുത്ത നടപടികൾ എസ് എം എസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ അപേക്ഷകരിലേക്ക് നേരിട്ടും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനുമേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ടച്ച് സ്ക്രീൻ വഴിയും അറിയാനാകും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന താമസ ഉടമസ്ഥാവകാശ ജനന മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാനുമാകും ഇതുമൂലം ഓഫീസിലെത്താതെ തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാമെന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് നികുതികൾ ഇ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ അടയ്ക്കൽ മികച്ച രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറി രേഖകൾ എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സമ്പ്രദായം മികച്ച ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ടോക്കൺ മെഷീൻ പഞ്ചായത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ടെലിവിഷൻ മികച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ സജ്ജീകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം നൂറ് ശതമാനം നികുതി പിരിവ് എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് പഞ്ചായത്തിന് ഐ എസ് ഒ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വി എ നദീർ സെക്രട്ടറി സി എം പ്രേമാനന്ദ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ ഓഫീസിന്റെ കെട്ടിലും മറ്റിലും ആകെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി മികച്ചതായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് റൂം മികച്ചതായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന അപേക്ഷകളിൽ എസ് എം എസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ടോക്കൺ മെഷൻ ശീതീകരിച്ച ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ആവശ്യമായ കുടിവെള്ള ലഭ്യത
മാളക്കും സ്വന്തമായി ഒരു വിശുദ്ധ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു മറിയം ത്രേസിയുടെ മധ്യസ്ഥം വഴി രോഗശാന്തി കിട്ടിയത് വത്തിക്കാൻ അംഗീകരിച്ചതോടെ വിശുദ്ധയായുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് മാൾക്കാർ ഹോളി ഫാമിലി സന്യാസ സമൂഹ സ്ഥാപകയായ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയം ത്രേസിയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ രോഗശാന്തി ലഭിച്ചത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ വത്തിക്കാനിലെ വിദഗ്ധ മെഡിക്കൽ സംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഏഴ് ഡോക്ടർമാരടങ്ങിയ സംഘം ഐക്യകണ്ഠേനയാണ് റിപ്പോർട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ മറിയം ത്രേസിയുടെ മധ്യസ്ഥ ശക്തിയാലാണ് രോഗശാന്തി ലഭിച്ചതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ മറിയം ത്രേസിയെ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള സുപ്രധാനമായ ഘട്ടമാണ് പൂർത്തിയായത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് വത്തിക്കാന് കൈമാറേണ്ടതുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് വത്തിക്കാനിലെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സമിതിയും കർദിനാൽമാരുടെ സമിതിയും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാകും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയം ത്രേസിയെ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിക്കുക തൃശൂർ പെരിഞ്ചേരി ഇടവകയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാണ് മറിയം ത്രേസിയുടെ മധ്യസ്ഥ ശക്തിയാൽ രോഗശാന്തി ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തുന്നതിനു മുൻപേ പ്രസവിച്ച കുട്ടിക്ക് ഹൃദയവും ശ്വാസകോശവും ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്നും രക്ഷപ്പെടില്ലെന്നുമാണ് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതിയത് കുട്ടിയുടെ അമ്മൂമ്മ മറിയം ത്രേസിയുടെ തിരിശേഷിപ്പ് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ശിശുവിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചതിനു ശേഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ രോഗശാന്തി ലഭിച്ചതായാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അത്ഭുതമാണെന്ന് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം റിപ്പോർട്ട് വത്തിക്കാനിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു മാളപ്പുത്തഞ്ചറയിൽ ചിറമൽ മങ്കുടിയൻ വീട്ടിൽ തോമയുടെയും തായുടെയും മകളായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറിനായിരുന്നു മറിയം ത്രേസിയ ജനിച്ചത് ഒൻപതാം വയസ്സിൽ സന്യാസ ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മെയ് പതിനാലിനാണ് ഹോളി ഫാമിലി സന്യാസ സമൂഹം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ജൂൺ എട്ടിന് നിര്യാതയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് ദേവദാസിയായും രണ്ടായിരം ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളുമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്ന് ജനുവരിയിൽ കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരിയിലെ കല്ലറ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു അഴുകാത്ത മസ്തിഷ്കവും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പല കുറി തുറക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടും തുറക്കാത്ത പൂപ്പത്തിയിലെ അഗ്രോ ഫുഡ് പാർക്കിൽ ഉൽപാദനം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നെന്നത് ആരും മുഖവിലക്കെടുത്തിട്ടില്ല തുടങ്ങിയാൽ കാണാമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അടക്കം പറച്ചിൽ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ പൂപ്പത്തിയിലെ അഗ്രോ ഫുഡ് പാർക്ക് ഉൽപാദനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു വർഷങ്ങളായി കെട്ടിടവും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉൽപാദനം നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ഏപ്രിൽ ആദ്യ വാരത്തിൽ തന്നെ പാർക്ക് തുറക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം ഒൻപതിനായിരം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള ചക്ക സംസ്കരണ ഫാക്ടറിയായാണ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലാണ് അഗ്രോ ഫുഡ് പാർക്കായി ഇതിനെ മാറ്റിയത് ഫാക്ടറിയുടെയും ഓഫീസിന്റെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം യന്ത്ര സാമഗ്രികളും സ്ഥാപിച്ചിട്ട് രണ്ടു വർഷമായി നാട്ടിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ പാഴായി പോകുന്ന ചക്കയിൽ നിന്ന് മൂല്യവർദ്ധിത വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചത് ചക്ക ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിവിധ ഇനം ചോക്ലേറ്റുകൾ ഹൽവ ചക്കക്കുരു പൗഡർ ചിപ്സ് ചക്കത്തേൻ തുടങ്ങി വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കും കൈതച്ചക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉൽപാദിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് കേരള അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർഷിക സർവകലാശാല സി എഫ് ടി ആർ ഐ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഫാക്ടറി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ഫാക്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന യന്ത്ര സാമഗ്രിയുടെ സഹായത്തോടെ ചോക്ലേറ്റുകൾ പൾപ്പ് ചക്കത്തേൻ തുടങ്ങി വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി ഇവ മൈക്രോബയോളജി കെമിക്കൽ തുടങ്ങിയ പരിശോധനകൾക്കയച്ച് ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു 
കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ചക്ക സംഭരിക്കുക ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ വിവിധ അഗ്രോ ബസാറുകൾ വഴിയും കാർഷിക സർവകലാശാലകളുടെ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും വിൽക്കാനാണ് പരിപാടിയെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു വിവിധ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ വഴിയും വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും ആരായുന്നുണ്ട് ഒരു കോടി രൂപ ചെലവിലുള്ള പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാകുന്നതോടെ ഉപയോഗമില്ലാതെ നശിച്ചു പോകുന്ന ചക്കയ്ക്ക് മികച്ച വില ഉറപ്പാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും കർഷകർക്കുണ്ട് ചക്കയുടെ സമയമായതോടെ ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ ഇവിടെ ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കാനും തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും തീയണയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ വൈകുകയായിരുന്നു ഇനി ഈ ആഴ്ചത്തെ കാഴ്ചവട്ടം കൊടുങ്ങല്ലൂരുകാരുടെ സ്വന്തം ഉത്സവമായ ഭരണിയുടെ ചില രംഗങ്ങളാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ കാഴ്ചവട്ടത്തിൽ ഇതോടുകൂടി ഈ ആഴ്ചത്തെ വാർത്താവാരം സമാപിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം